నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెంచ్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్కి అందరికి స్వాగతం మీరు డేట్ వచ్చేసరికి జనవరి పది రెండు వేల పద్దెనిమిది టైం వచ్చేసరికి సెవెన్ ఫార్టీ పిఎం ఇప్పుడు వరకు న్యూస్ అయితే ఇవి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ ఈరోజు మనకు ఒక ఫోన్ని లాంచ్ చేసింది శాంసంగ్ ఏ ఎయిట్ ప్లస్ ఇది ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో లాంచ్ చేసింది ఇండియాలో మాత్రం మనకి ఓన్లీ ఏ ఎయిట్ ప్లస్ తీసుకురాబోతుంది ఏ ఎయిట్ ప్లస్ మనకి అమెజాన్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా లభించబోతుంది ప్రైజ్ వచ్చేసరికి దీన్ని ముప్పై రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు పెట్టారు ఇది జనవరి ఇరవై తారీఖు నుంచి సేల్కి అయితే రాబోతుంది సో దీన్ని ముఖ్యంగా వీళ్ళు హానర్ వీ టెన్కి వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీకి కాంపిటీషన్గా తీసుకొని వచ్చారు సో దీని ప్రైస్ చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది సేమ్ వాట్ ప్రైజ్ రేంజ్లోనే పెట్టారు ఒకసారి ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్ చూద్దాం ఇది స్పెసిఫికేషన్స్ బట్టి వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీకి హానర్ వీ టెన్కి కాంపిటీషన్ ఇస్తుందేమో ఒకసారి మనం చూద్దాం దీనిలో సిక్స్ ఇంచ్ ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ సూపర్ ఆమ్లెట్ డిస్ప్లే లభిస్తుంది ఇది మనకి సేమ్ ఎస్ ఎయిట్ ఎస్ఎట్ ప్లస్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇన్ఫినిట్ డిస్ప్లే అట్లానే ఉంటుంది ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ టూ నైన్ ఎక్స్పెక్ట్ రేషియోలో వస్తుంది అండ్ దీనిలో మనకి సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ ఉంది సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది ఒకవేళ మీరు మెమరీ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ పెట్టి మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు డెడికేటెడ్ మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ స్లాట్ ఉంది టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వరకు మేము మెమరీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు డ్యూయల్ సిమ్ ఫోన్ ఇది ఓల్టీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ బ్యాక్ సైడ్ మనకి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది ఎఫ్హెచ్ఎర్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్తో వస్తుంది ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది ఒకటి వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా రెండు టెంపరేచర్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ నైన్తో వస్తుంది సెకండరీ కెమెరా మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ బొకే ఎఫెక్ట్ కోసం యూజ్ అవుతుంది మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ చేయడానికి పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ తీసేటప్పుడు మీకు లైవ్ బొకే అంటే లైవ్ ఫోకస్ మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎంత బొకే ఎఫెక్ట్ కావాలో మీరు అక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇట్లా మీకు సెకండరీ కెమెరా అనేది యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఈ ఫోన్ ఐపి సిక్స్టీ ఎయిట్ వాటర్ అండ్ డస్ట్ అసిస్టెంట్తో వస్తుంది అండ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ కూడా ఉంది బ్యాక్ సైడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ లభిస్తుంది శాంసంగ్ పేకి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎన్ఎఫ్సి ఉంది త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎహెచ్ బ్యాటరీ లభిస్తుంది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇంకా ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే దీనిలో మనకి ఎగ్జినోస్ సెవెన్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ లభిస్తుంది ఇది ఫోర్టీన్ నానోమీ టెక్నాలజీ బిల్ అయిన ప్రాసెసర్ దీనిలో మనకి ఎనిమిది కోర్స్ ఉంటాయి ఆక్టా కోర్ ప్రాసెసర్ ఫస్ట్ టూ కోర్స్ వచ్చేసరికి పవర్ఫుల్ కోర్స్ విత్ క్లాకింగ్ స్పీడ్ టూ పాయింట్ టూ గిగా హెడ్స్ ఉంది అండ్ ఈ కోర్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఆమ్కాటెక్స్ ఏ సెవెంటీ త్రీ కోర్స్ నెక్స్ట్ ఆరు కోర్స్ మనకి అంత పవర్ఫుల్ కోర్స్ అయితే కావు ఇవి ఆమ్కాటెక్స్ ఏ ఫిఫ్టీ త్రీ కోర్స్ వీటి క్లాకింగ్ స్పీడ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ గిగా హెడ్స్ ఉంది అండ్ జీపీ వచ్చేసరికి మ్యాలీ జీ సెవెంటీ వన్ జీపీ లభిస్తుంది సో ఇది ఓవరాల్గా ఈ ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే ఈ ఫోన్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీకి అండ్ హానర్కి కాంపిటీషన్ ఇస్తుందా అంటే ఖచ్చితంగా ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ బ్రాండ్ వాల్యూ బ్రాండ్ వాల్యూ శాంసంగ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది కాంపిటీషన్ అయితే ఇవ్వచ్చు స్పెసిఫికేషన్స్ బాగున్నాయి ఓన్లీ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి ప్రాసెసర్ ప్రాసెసర్ కొంచెం హై అండ్ ప్రాసెసర్ తీసుకురావాల్సింది సో ఇది ప్రాసెసర్ పరంగా అయితే రెండు ఫోన్స్కి అయితే కాంపిటీషన్ అయితే ఇవ్వలేదు హానర్ వీ టెన్కి అండ్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీకి రెండు మనకి ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్తో వస్తుంది ఇది శాంసంగ్ మిడ్ రేంజ్ ప్రాసెసర్ ఎగ్జినో సెవెన్ డబల్ ఎయిట్ ఫైవ్ కాకపోతే ఇది మనకి పని అయితే జరుగుతుంది మా బాగానే వర్క్ అవుతుంది ప్రాసెసర్ అయితే సో మరి అంత లో ఎండ్ ప్రాసెసర్ అయితే కాదు సో ఓవరాల్గా ప్రాసెసర్ కూడా మంచి ప్రాసెసరే కాకపోతే మనకి ఈ రెండు ప్రాసెసర్తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం కొంచెం తగ్గుతుంది ప్రాసెసర్ విషయంలో మాత్రం ఓవరాల్గా మాత్రం ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్స్ బాగున్నాయి ఓన్లీ శాంసంగ్ బ్రాండ్ వాల్యూ దీనికి యాడ్ అయింది కాబట్టి కొంచెం సేల్స్ అయితే ఉండొచ్చు చూడాలి మరి ఇది ఎంత హిట్ అవుతుందో మార్కెట్లో సో మీ ఒపీనియన్స్ ఏంది శాంసంగ్ ఎయిట్ ప్లస్ మీద ప్రైస్కి పర్ఫార్మెన్స్కి శాంసంగ్ ఎప్పుడు ఇట్లనే చేస్తుంది మనకి కొంచెం ప్రాసెసర్ కానీ బెటర్ తీసుకొచ్చినట్టయితే చాలా బాగుండేది మిగతా అంత పర్ఫెక్ట్ ఉంది ఫోన్ అయితే సో మీ ఒపీనియన్స్ చెప్పండి ఎయిట్ ప్లస్ గురించి కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు ఏదైతే పిక్ చేసుకుంటారు ఈ మూడు ఫోన్స్లో హానర్ వీ టెన్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీ అండ్ శాంసంగ్ ఎయిట్ ప్లస్లో మీ ఒపీనియన్స్ కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అండ్ ఇక్కడ పోల్ కూడా కండక్ట్ చేసిన పోల్లో పార్టిసిపేట్ చేసి కూడా మీ ఒపీనియన్ చెప్పొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ న్యూస్ మనకి రేజర్ నుంచి రేజర్ సిఎస్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే తీసుకొని వచ్చింది రేజర్ ప్రాజెక్
హెడ్స్ రిఫ్రెష్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి డిస్ప్లే అయితే మనకి ఏదైతే ఫోన్లో మీరు గేమ్ ఆడుతున్నారో ఆ గేమ్ మీరు ల్యాప్టాప్లో ఈజీగా ఆడచ్చు అండ్ ఈ ఫోన్ మీరు కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ట్రాక్ ప్యాడ్ లాగా యూజ్ అవుతుంది అంటే మన మౌస్ ట్రాక్ ప్యాడ్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తాము సో అట్లా మనకి ఫోన్ను మీరు ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ట్రాక్ ప్యాడ్ లాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఇది మొత్తం రేజర్ ప్రాజెక్ట్ లిండా గురించి అండ్ నెక్స్ట్ చూసి మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్లో యాపిల్ మొబైల్ వీక్ నడుస్తూ ఉంది పదిహేనో తారీఖు ఎండ్ అయిపోతుంది జనవరి పదిహేనో తారీఖు సో ఈలోపు మీరు మీకు కావాల్సిన యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్ అయితే కొనుక్కోవచ్చు డిస్కౌంట్స్ అయితే లభిస్తూ ఉన్నాయి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ మీద క్రెడిట్ కార్డ్ మీద అప్ టు ఎయిట్ ఎయిట్ థౌసండ్ వరకు డిస్కౌంట్ అయితే వస్తుంది అండ్ అన్నిటిమే డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది మొబైల్ ఫోన్స్ మీద డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది ఐప్యాడ్స్ మీద మ్యాక్ బుక్స్ మీద అండ్ యాపిల్ వాచెస్ మీద కూడా మీకు డిస్కౌంట్ అయితే లభిస్తుంది ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు కింద నేను లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఫ్లిప్కార్ట్ది లింక్ ఓపెన్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్ ఈ పేజ్కి వెళ్ళిపోతారు సో ఇక్కడ మీకు మొత్తం ఆఫర్స్ అయితే కనపడుతున్నాయి ఒకవేళ మీరు కొనుక్కోవాలనుకుంటే కొనుక్కోవచ్చు పదిహేనో తారీఖు ఎండ్ అయిపోతాయి ఈ ఆఫర్స్ అన్ని అండ్ నెక్స్ట్ న్యూస్ యూమీ నుంచి యూమీ ఒక రెండు ఫోన్స్ లాంచ్ చేసింది యూమీ ఐ వన్ అండ్ యూమీ ఐ వన్ ఎస్ అని చెప్పేసి రెండు ఫోన్స్ అయితే లాంచ్ చేసింది ఈ రెండు ఫోన్స్ ప్రైస్ చూసుకుంటే ఐ వన్ ప్రైస్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ నైన్ పెట్టారు అండ్ ఐ వన్ ఎస్ ప్రైస్ సిక్స్ ట్రిపుల్ నైన్ పెట్టారు ఈ రెండు ఫోన్స్ ఫ్లిప్కార్ట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో వీటి స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఏం లేదు మీకు ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్లో డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది మీకు యూమీ ఐ వన్ వచ్చేసరికి మీకు త్రీ టూ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీన్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది ఐ వన్ ఎస్ వచ్చేసరికి త్రీ జీబీ ర్యామ్ థర్ట్ టూ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది మిగతా అంతా యాజ్ టీ సేమ్ దీనిలో ఒకసారి స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంచ్ హెచ్డీ డిస్ప్లే లభిస్తుంది ఎయిటీ నిష్ నైన్ ఎక్స్పర్ట్ రేషో డిస్ప్లే ఇది అండ్ ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి మీడియా టెక్ ఎంటీ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ సెవెన్ ప్రాసెసర్ లభిస్తుంది మ్యాలీ సెవెన్ ట్వంటీ జీపీ లభిస్తుంది టూ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీన్ జీబీ స్టోరేజ్తో ఐ వన్ వస్తుంది ఐ వన్ ఎస్ త్రీ జీబీ ర్యామ్ థర్ట్ టూ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది అండ్ మైక్రో ఎస్టి కార్డ్ పెట్టి మీరు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వరకు మెమరీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు డ్యూయల్ సిమ్ ఫోన్ ఓల్టీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది డెడికేటెడ్ మైక్రో ఎస్టి కార్డ్ స్లాట్తో వస్తుంది బ్యాక్ సైడ్ డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ప్లస్ టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా సెటప్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాయి సెకండరీ కెమెరా మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ డెప్త్ ఆఫ్ బుక్ ఎఫెక్ట్ కోసం యూజ్ అవుతుంది ఫ్రంట్ వస్తారు ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాతో వస్తుంది బ్యాటరీ త్రీ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ లభిస్తుంది ఇది ఈ ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే సో ఈ ఫోన్ వీళ్ళు రెడ్మీ ఫైవ్ ఏ అండ్ టెన్ ఆర్ డీ కాంపిటీషన్గా తీసుకొచ్చారు సో ఇది ముఖ్యంగా కాంపిటీషన్ చూసుకుంటే ఇన్ఫోకస్ విజన్ త్రీకి కాంపిటీషన్ అవుతుంది ఎందుకంటే సేమ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది ఇన్ఫోకస్ విజన్ త్రీ కూడా కాకపోతే ఈ ఫోన్స్ కంటే మీరు రెడ్మీ ఫైవ్ ఏ కానీ టెన్ ఆర్ డీ కానీ తీసుకోవడం బెటర్ దానిలో మీకు కొంచెం బెటర్ ప్రాసెసర్ లభిస్తుంది స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ మీడియా టెక్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ సెవెన్తో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం బెటర్ మీకు స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ మీ దగ్గర సిక్స్ థౌసండ్ ఉంటే మాత్రం టెన్ ఆర్ డీ త్రీ జీబీ ర్యామ్ థర్ట్ టూ జీబీ మోడల్ బెటర్ అవుతుంది ఒకవేళ మీ బడ్జెట్ మీరు సెవెన్ థౌసండ్ దాకా ఉంటే మాత్రం ఒక వన్ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ యాడ్ చేసుకొని మీరు రెడ్మీ బై వన్ తీసుకోవడం బెటర్ సో అది మీకు బెస్ట్ అవుతుంది ఆ బడ్జెట్లో ఇంకొంచెం డబ్బులు ఉంటే మోటో జీ ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ థౌసండ్కి ఏమో వస్తుంది సో ఈ మీకు బెస్ట్ ఫోన్స్ అవుతాయి అక్కడ సో వీటి మీద డబ్బులు వేస్ట్ చేయకండి ప్రాసెసర్ మంచిది కాదు ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా అంత బాగోదు ఈ ప్రాసెసర్ నాకు చాలా బ్యాడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది మనకి నార్మల్గా ఈ చిన్న చిన్న అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేసినా కానీ చిన్న చిన్న ల్యాక్స్ సో అంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అయితే నేను ఏమీ నోటీస్ చేయలేదు సిక్స్ సెవెన్ త్రీ సెవెన్ ప్రాసెసర్లో సో దీన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ అవ్వంటే ఏ ఫోన్ తీసుకోవాలో అండ్ నెక్స్ట్ న్యూస్ శాంసంగ్ ఇయర్ ఫోల్డబుల్ డిస్ప్లే ఫోన్ తీసుకొస్తామని చెప్పింది కాకపోతే ఈ ఫోన్ డిసెంబర్లో కానీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ డిసెంబర్లో కానీ లేకపోతే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎర్లీ అంటే జనవరి ఫిబ్రవరి అట్లా మనకి రావచ్చు సో ప్రజెంట్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే శాంసంగ్ ఈ ఫోల్డబుల్ డిస్ప్లే ఫోన్స్ చూసాం మనం చాలా మనకి పేటెంట్స్ అయితే బయటకు వచ్చినాయి శాంసంగ్ పేటెంట్స్ మీరు ఇంతకుముందు టెక్ న్యూస్ ఫాలో అవుతుంటే మీరు చూస్తుంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్లో మనకి ఫోల్డబుల్ డిస్ప్లేస్ అయితే వీళ్ళు పేటెంట్స్ అయితే తీసుకున్నారు సో మార్చ్ వరకు డిజైన్ అయితే కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారు అండ్ సెప్టెంబర్కి ఏదైతే కాంపోనెంట్స్ కావాలో
ఫిజికల్ కీబోర్డ్ కావాలనుకుంటే మీరు ఫిజికల్ కీబోర్డ్ లాగా మీరు ఈ మోడ్ని అయితే యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వీళ్ళు ఇంకొక మోడ్ కూడా లాంచ్ చేశారు ఇది వచ్చేసరికి హెల్త్కి సంబంధించింది ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంది దీని పేరు వచ్చేసరికి విటల్ మోడ్ విటల్ అంటే మనకి కీలకమైన అని చెప్పేసి మీనింగ్ సో ఎందుకు అంత కీలకం అంటే మన మా మనిషికి కావాల్సిన ఫస్ట్ హెల్త్ సో హెల్త్కి సంబంధించిన ఐదు కీలకమైన విషయాలని ఇది మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది మోడ్ ఫస్ట్ మనకి హార్ట్ రేట్ ఎలా ఉంది హార్ట్ రేట్ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్పిఓ టూ ఉంది కదా మన బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ లెవెల్ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ రెస్పిరేటరీ రేట్ అంటే మనకి శ్వాసకు సంబంధించి డీటెయిల్స్ అందిస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఫోర్త్ వన్ కోర్ బాడీ టెంపరేచర్ని మానిటర్ చేస్తుంది అండ్ ఫైనల్గా చూసుకుంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ మనకి నార్మల్గా మానిటర్ చేయదు సిస్టాలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ని మానిటర్ చేస్తుంది అండ్ డయాస్టాలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ని మానిటర్ చేస్తుంది సిస్టాలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే మన గుండె పంప్ చేస్తూ ఉంటుంది రక్తాన్ని మొత్తం మన బాడీ అంతా పంప్ చేస్తూ ఉంటుంది సో పంప్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే మనం బ్లడ్ గుండె నుంచి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంది సో దీన్ని మనం సిస్టాలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటాం అండ్ డయాస్టాలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే మన హార్ట్ రెస్టింగ్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు అంటే బ్లడ్ మొత్తం హార్ట్లోకి వచ్చేసినప్పుడు అండ్ రెడీ టు పంప్ మనం పంప్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటుంది కదా సో అప్పుడు రెస్ట్ కొంచెం రెస్ట్ కండిషన్లో ఉంటుంది మన హార్ట్ సో అప్పుడు ఉండే మన బ్లడ్ ప్రెషర్ని డయాస్టాలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటారు సో ఈ రెండు బ్లడ్ ప్రెషర్ని ఇది మానిటర్ చేస్తుంది ఇట్లా మనకి కీలకమైన విషయాలన్నిటిని మన మన బాడీలో కీలకమైన విషయాలన్నిటిని ఇది మానిటర్ చేస్తుంది అందుకే దీనికి విటల్ మోడ్ అని చెప్పేసి పేరు పెట్టారు సో రెండు మోడ్స్ అయితే సిఎస్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో మోటార్లో అయితే డెమోకి తీసుకొచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ న్యూస్ మన అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ న్యూస్ వివో నుంచి వివో సినాప్టిక్స్ ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ సిఎస్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వీళ్ళు షోకేస్ తీసుకొచ్చారు సో ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ సినాప్టిక్స్ తయారు చేసింది సినాప్టిక్స్ వివోకే కాదు ఇంకా చాలా మొబైల్ కంపెనీస్కి ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ అయితే ఇచ్చింది ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ తో మనం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో చాలా మొబైల్ ఫోన్స్ అయితే చూస్తాము ఫస్ట్ మొబైల్ ఫోన్ వచ్చేసరికి వివో ఎక్స్ ట్వంటీ ప్లస్ సో వీళ్ళు డిస్ప్లేకి తీసుకొచ్చిన మొబైల్ అయితే ఇది ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ ఓన్లీ ఓఎల్ఈడి డిస్ప్లేస్లోనే వర్క్ అవుతుంది ఐపీఎస్ ప్యానల్స్లో అయితే వర్క్ అవ్వదు ఇది డిస్ప్లే గ్లాస్ ప్లస్ ఓఎల్ఈడి ప్యానల్ మిడిల్లో ఉంటుంది అండ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ నార్మల్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ లాగా పనిచేస్తుంది మనం ఫింగర్ డేటాని ఇది డిటెక్ట్ చేయగలుగుతుంది డిటెక్ట్ చేసి స్టోర్ చేసుకుంటుంది తర్వాత మళ్ళీ మనం ఫింగర్ పెట్టగానే డేటాను రీడ్ చేసి అన్లాక్ చేస్తుంది కాకపోతే నార్మల్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ ఉన్నంత స్పీడ్ అయితే లేదు కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది అన్లాక్ అవ్వడానికి కాకపోతే ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ అయితే నార్మల్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ లాగే మనకి సెక్యూర్గా ఉంటుంది అండ్ సినాప్టిక్ ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఇది మీ ఫింగర్ వెట్ ఉన్నా డిటెక్ట్ చేస్తుంది డ్రైవ్ ఉన్నా డిటెక్ట్ చేస్తుంది ఫింగర్ కోల్డ్ ఉన్నా డిటెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం లేయర్స్ వరకు డిటెక్ట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫోన్ మీద మీరు స్క్రీన్ గార్డ్ అంటే ఇచ్చారు స్క్రీన్ గార్డ్ మీకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం కంటే థిక్నెస్ తక్కువ ఉందనుకోండి అప్పుడే మీ ఫింగర్ అయితే డిటెక్ట్ అవుతుంది ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం కంటే ఎక్కువ థిక్నెస్ ఉందంటే మాత్రం డిటెక్ట్ అవ్వదు సో ఇది సినాప్టిక్ చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ తో మనం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో చాలా ఫోన్స్ అయితే చూడవచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇరో టెక్ న్యూస్ అయితే ఎపిసోడ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను యూట్యూబ్ అయితే నోటిఫికేషన్స్ అయితే సెండ్ చేయట్లేదు సో దయచేసి మీరు నోటిఫికేషన్ రాకపోతే ఒకసారి యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి ఛానల్ ఓపెన్ చేసి చూడండి ఏదో ఒక వీడియో అయితే మీకు ఉంటుంది ఖచ్చితంగా యూట్యూబ్ నోటిఫికేషన్స్ అయితే సెండ్ చేయట్లేదు చాలా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది సో ఎంతో ఖర్చు పెట్టి ఈ వీడియో చేస్తూ ఉన్నాము కాకపోతే నోటిఫికేషన్స్ రావడం వల్ల వ్యూస్ తగ్గుతుంది రెవెన్యూ తగ్గుతుంది అండ్ దాంతోపాటు జనవరిలో మళ్ళీ కొంతమంది యాడ్స్ అయితే బాయ్కాట్ చేస్తారు జనవరి రెవెన్యూ కూడా డ్రాప్ అవుతుంది సో ఖచ్చితంగా మీరు ఒకసారి ఛానల్ ఓపెన్ చేసి వీడియోస్ చూస్తూ ఉండండి ఛానల్కి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది దిస్ ఇస్ యోర్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ నెక్స్ట్ ఫు